You know, mga port na pansin nyo ba? May ads na tayo. Yes. Ibig sabihin, naprobahan na ni YouTube ang ating uh, channel sa YPP or YouTube Pro uh, Partner Program. Yeah, probado na yung channel natin, kaya pwede na tayo maglagay ng ads. So, for today's vlog, uh, tuturo ko sa inyo o sasabihin ko sa inyo ang ilang mga tips o kung paano ko ba na-reach ang 1,000 subscribers at 4,000 watch hours. Kung baguhang vlogger ka o uh, bagong YouTuber ka, para sa'yo ang vlog na ito. Kaya siguro di mo panoorin mo ang video hanggang sa uli. At kung bago ka sa channel ko, huwag mong kalimutan i-click ang red subscribe button down below. Click mo na na notification bell para updated ka sa mga bago nating video. So, paano pa nga ba? Magsimula na tayo. You know, Ricky Cruz here. At welcome to my channel. Yan, ha. Uh, kung mapapansin nyo, meron na akong kodi ko rito o listahan. Nilista ko na yung mga uh, ano bang mga tips ang mga, mga ginawa ko para ma-reach ko yung 1,000 subscribers at 4,000 watch hours niya. Nilista ko na para siguradong wala akong makakaligtaan. So, gaano nga ba katagal inabot bago ko na-reach itong uh, requirements ni, ni YouTube na to? Sa totoo lang, hindi ganun kadali. Hindi ko ganun kadaling na-reach itong requirements na to. Inabot ako ng halos isang taon. Opo, isang taon bago ko makuha itong requirements ni YouTube na to. Wow, ang tagal. Opo. Kung sa totoo lang, hindi kagaya ng ibang uh, YouTuber na baguhan din kagaya ko. Kaya nilang i-reach yung requirements ni YouTube within 3 months, 2 months. Yung iba, 1 month. Kaya-kaya nilang i-reach. Meron, sasabihin ko sa inyo kung anong diskarte ang ginagawa nila at kung anong diskarte ang ginawa ko. Pwede naman, sa totoo lang, oo, oh, kaya, kaya-kaya talaga kung gagawin nyo. At sasabihin ko sa inyo kung papaano yun. Pero bago tayo pumunta sa mga ganong style ng mga baguhang YouTubers, uh, magsimula muna tayo sa basic, yung talagang legit. At uh, kailangan-kailangan mong gawin para makagay ka kaagad ng mga subscribers. Sila yung mga unang magiging subscribers mo at followers mo. So yan, ang una sa listahan natin ito, uh, share your channel to your Facebook your Instagram o sa kahit na anong social media na meron ka like sa Twitter. Yan. Diyan mo ka naunahang makukuha ang mga uh, una sa listahan mong subscribers. Uh, yung mga friends mo sa Facebook, sa mga Instagram. Yung mga friends list mo dyan. Pag sinare mo yung uh, channel mo sa Facebook mo, tapos sabi mo, please subscribe to my channel. Sigurado magkakaroon ka na kagad ng mga uh, subscriber niyan. Yun lang eh kung Totoong friend mo ngayon, nasa may mga friends list mo. Pangalawa, gamit pa rin ang social media o ang telepono mo, cellphone mo. Kailangan mong i-message ang mga kaibigan mo at yung mga kamag-anak mo, especially yung mga kamag-anak mo. Uh, message mo sila, uh, sigurado naman nagsa-social media yung mga yan, nanonood ng YouTube yung mga yan. Message mo sila, sabihin mo sa kanila, uh, pwede bang mag-subscribe kayo sa channel ko? Ito nga pala uh, YouTube channel ko or search yung channel na to lalabas yung channel ko. Subscribe naman kayo. Yan, mga kapag-anak mo at mga kaibigan mo, sigurado mo sasubscribe na sa yan. Pangatlo, gamitin mo naman ang, uh, ang sakop mo sa social media mo. Yung mga group. Yan, kung marami ngayon group sa may uh, Facebook, katulad sa Facebook, yung mga grupo mo sa basketball, grupo mo sa kantahan, grupo ng... Uh, trabaho or something ng kung anong grupo man yan, group sa may Facebook na sinasalian mo. Post mo rin yung channel mo, sigurado magsasubscribe din sila sa'yo. So, bukod sa mga kamag-anak mo at mga ibang kaibigan mo sa group mo, bukod sa kanila, pwede mo rin kontakin yung mga dati mong kaklase o yung kung nag-aaral ka ngayon at nagpa-vlog ka, kontakin mo yung mga classmates mo. Sabihin mo mag-subscribe sila sa channel mo. Sabihin mo, introduce mo sa nila yung channel mo. Ikaw din sa trabaho. Kung uh, nagtatrabaho ka ngayon, sa mga workmate mo, sabihin mo, subscribe sila sa channel mo. Ang susunod na pwede mong kuha na ng subscribers, uh, yung mga kaibigan mo na nag-subscribe sa'yo na nakakausap mo, sabihin mo sa kanila, uh, pwede mo bang invite yung friend mo na mag-subscribe sa akin? Ito yung friend to friend na kaibigan mo. I-invite naman nila yung friend nila para mag-subscribe sa iyo. So, ayan. Kapag na-contact mo na sila lahat, nasabihan mo na silang lahat, na-post mo na sa social media itong YouTube channel mo. 
ang pinaka-importante yung gagawin mo na ay ang susunod. Ito ay ang kailangan mo nang gumawa ng magandang content at magandang video. Magandang content at magandang video. So, kailangan uh, yung videos na gagawin mo is talagang mag-a-attract ng mga subscribers. Yan ang pinaka the best na kailangan mong gawin. Pinaka-importante sa lahat. So, yan. Uh, bigyan naman kita ngayon ng dalawang tips para magkaroon ng uh, chance na i-click ng mga tao yung videos mo para panoorin nila yung videos mo. Unang-una, kailangan mo ng magandang thumbnail. So, sa thumbnail na yan, kailangan uh, clear dyan kung ano ang, uh, ang gusto mong, o kung ano yung laman ng channel, ng video mo na yun. So, parang uh, katulad yung mga nakita mo, uh, iba, pinapakita nila yung pera, sasabihin na una, sweldo ko sa YouTube. Siyempre, ma-attract ka naman. Mga ganun klase ba? Kaya naman, yung katulad yung ibang ginagawa ko na uh, sapatos, sino bang may ayaw ng Jordan? Jordan shoes. Alam mo na pag Jordan, di ba? So, yung pinakamagandang sapatos, ilalagay mo sa thumbnail na yun. So, yung pinakasikat na sapatos, kung nakita mo yun, pwede mong ipakita sa thumbnail na yun. Mga ganun, uh, humahakot ng views yung mga ganun. Tapos, kapag sa video mo naman, pwede mong bago pumasok yung intro mo, pwede mong unahin sa video mo yung uh, yung pinaka-highlight ng video mo. Parang, for example, uh, Jordan 1 Travis Scott na cactus dyan. Yung high. Napakamahal ng sapatos na to. Tapos, pag bungad ng video mo, inagad ang papakta. So, tapos ikakat mo bago mag intro sigurado aabangan nung uh, manunod mo yun, lalo yung mahilig sa sapatos. Depende. Depende sa tao na hahakutin ng video mo. YouTube algorithm. Yan. Uh, paano nga ba i- re-recommend ni YouTube yung yung videos mo. So, merong uh, dalawang bagay ka na pwedeng gawin para i-recommend ni YouTube yung video mo. Yung una dyan is yung tags at yung pangalawa is yung description. So, kapag nag-upload ka ng video sa YouTube, kapag nag-upload ka ng video, meron doon na uh, may kita ka na tags kung napapansin mo. Yan, sa tags na yun, for example, ang i-upload mong uh, video is uh, magluluto ka ng itsong manok. So, yung video mo na yun, yung yung manok, pag-upload mo sa YouTube, sa under ng tags, pag-click mo yun, ang gawin mo muna is, uh, mag-search ka muna sa YouTube ng Lichong Manok o All About Lichong Manok. So, yung mga kauna-unahang lalabas ito, makikita mo rin kung ilang views meron na yung, uh, yung topic na yun, yung Lichong Manok niya na yun. Ang gagawin mo lang, ikakapi mo yung title ng video na yun, tapos ipipaste mo doon sa tags na uh, i-upload mong video. So, parang i-coconnect mo yung video mo sa video na yun. So, para magkaroon sila ng connection at i-recommend YouTube yung uh, videos mo. Yun ang sa may tags. Yung pangalawa is yung description. Uh, ano bang pwede mo ilagay sa description? Siyempre, about sa video mo. At meron kang isang technique na pwede gawin. So, doon pa rin tayo sa Lichong Manok. Lichong Manok is about, uh, siyempre, pagluluto. Sino bang sikat na nagluluto ngayon? Nakikita mo sa may uh, YouTube. Siyempre, nandiyan si Panlasang Pinoy. Pwede mo ilagay sa description dun sa baba mo. Lagay mo, Panlasang Pinoy. Tapos lagay mo rin, Lichong Manok. How to cook Lichong Manok. O, uh, inasal. Mga ganong, mga ganong klase. I-type mo lang dun sa may description mo. Parang ano na rin yung atulad niya sa tags. Kumukonect din niya sa mga videos na ganun. Para mahalaman ni YouTube na yung video mo is all about that video. Yan, yung mga... Uh, steps na ginayan na sinabi ko sa inyo iyan lang naman yung mga ginagawa ko sa sa youtube ko kaya nakatulong sa akin kung paano ko na reach yung 1,000 subscribers out 4,000 watch hours sa mga bagay na yan uh, sinisigurado ko sa inyo uh, nag i-improve yung mga videos yung mga posts mo nag i-improve yan pati yung subscribe mo nag i-improve sila hindi ko i-garanti sa inyo na ganun kabilis ang improvement ng uh, ng channel nyo. Kagaya nga na sa akin, inapot ng uh, almost one year. That, pero, uh, yung mga subscriber naman na papasok sa'yo, kung pumasok sa akin, is legit. Kaya talagang masaya ako sa ginawa ko na yan. So, pasukin naman natin ngayon yung ginagawa ng iba. Paano nila nagagawa nga ma-reach yung 1,000 subscribers sa loob lamang ng isang buwan? O wala pang isang buwan, nare-reach nila yung 1,000 subscribers? Paano nga ba? 
diyan na pumapasok yung ayawan ko kung alam mo kung alam mo na as bagong vlogger ang sinasabi nilang sub to sub yan, sa sub to sub diyan sila nakikipagpalitan ng uh, subscribers uh, sasubscribe sa kanila magsasubscribe sila man sila sa channel mo yan ang ginagawa ng karamihan ng bagong youtuber para mabilis na ma-reach yung <coughs> excuse me para mabilis na ma-reach yung 1,000 subscribers. Yan. Kung merong sub to sub, bakit umabot ng almost 1 year bago ko na-reach ang requirements ni YouTube na 1,000 subscribers? Yan ay sa kadahilan ng oo, gumamit ako niyan na nakipagpalitan din ako nung unang uh, pasok ko sa YouTube. Nagsisearch kasi ako kung paano ko nga ba mapapabilis o paano nga ba ako makakaroon ng uh, subscribers. Doon ko natuklasan na meron palang sub to sub na yan. So, nung mga, nung unang sinubukan ko, oh, nagkaroon ako ng, nag-gain ako ng subscribers. Pero, nakikita mo, uh, bumababa rin yung subscribers mo, napabawasan din yung subscribers mo. Pagkataka ka, for example, nung bago pa lang, meron ka ng 50 subscribers, tapos kinabukasan, o oh, ilang minuto lang, makikita mo, unti-unting nawawala rin yung mga subscribers mo. Yung iba kasi, nag-a-unsub sila. Pero yung iba, pag-usapan din natin bakit nawawala nga ba yung ibang subscriber. Yan, uh, mamaya may medyo sa inyo kung bakit nawawala din yung ibang subscriber. So, yun nga, uh, nung una, nakipagpalitan din ako. Tapos, itinigil ko kasi yan. Nung ma-reach ko yung 50 subscribers na ako, tinigil ko rin. Hindi ko itinuloy. Bakit? Kasi, hindi ko rin nakikita na mag-gain din ako sa pakikipagpalitan. Kaya hindi ko rin nire-recommend sa inyo na makipagpalitan kayo. Pero nasa inyo yan, kung kasi nyo makipagpalitan, hindi ako agad dyan, hindi, hindi ako tutul dyan, channel niya yan. At uh, totoo, magkakaroon nga kayo dyan, uh, at yung, yung uh, subscriber niya dyan. Pero para sa akin kasi, oo, nagka, nagkaroon ka nga ng subscriber, sabi natin hindi nga nabawas sa yan. Pero pansinin, napakaraming, uh, uh, maraming subscribers, pero wala namang nanonood sa videos mo. Kasi nag, nagtatrabaho din sila para sa channel nila. So, magsasubscribe lang sila sa'yo pero hindi naman sila manonood sa channel mo. Kahit anong upload mo ng video, hindi naman nila papansinin yung video mo. Dahil meron sila silang channel na inaasikaso. Kaya, uh, mag-upload ka man na mag-upload ng video, mag-gain mo yung subscriber mo, naiiwan yung watch hours mo, hindi sila nagbabalance. So, parang baliwala din. At yun ang dahilan kaya umabot ng halos isang taon bago ko ma-reach itong 1,000 subscriber. Dahil hindi ko inasa sa pakikipag-sub to sub yung channel ko. Gusto ko yung mga totoong subscriber yung papasok sa channel ko. Tsaka ang hirap din naman nung gawa ka ng gawa ng video pero wala namang nanonood sa'yo. Pero nito lang, uh, nitong nakaraan, uh, nakaraang buwan, halos uh, mag-isang taon na nga yung channel ko at uh, hindi ko pa rin na-reach yung 1,000 subscribers. Kaya bumalik ulit ako sa pakipagpalitan para mapunan na lang yung kulang sa subscribers ko. Dahil mag-isang taon na nga ayoko bumalik sa serial watch hours ko. Sabi nila kasi babalik daw sa serial watch hours mo. O magbabawas ng uh, oras sa'yo kada video. Na umabot na ng isang taon. Mahirap yung ganun. Kaya kailangan ko na talaga ulit bumalik sa pakipagpalitan. Ito pa isang paraan para magkaroon ng uh, subscribers sa channel mo. Para madagdagan yung subscriber mo. Ito yung tinatawag nilang ninja account. Ito yung uh, email o uh, ipanglalagin mo sa may YouTube na account. Tapos isasubscribe mo naman sa channel mo. So gagawa ka lang ng email. Yun ang gaya yung subscribe mo sa channel mo. So madadagdagan yung, yung subscriber mo. At yun ang tinatawag nilang ninja account. So, uh, itong ninja account na ito, magagamit mo rin ito para madagdagan ang watch hours mo. Yung account na yun, ang gagawin mo lang is ilalagin mo siya, tapos papanuorin mo yung mga video mo para magtuloy-tuloy yung count ng oras ng uh, yung watch hours mo, mag-gain na mag-gain yung watch hours mo. I-play mo lang yung mga videos mo gamit itong ninja account mo. So, ang uh, isang computer o laptop, kaya niyang magbukas ng apat na browser. So, kung meron kang apat na ninja account, 
pwede mong ilag-in sa apat na browser na yun yung, yung uh, account, apat na account na yun tapos panuorin mo lang ng, hayaan mo lang silang mag-play play all mo lang yung video mo hayaan mo lang silang panuorin, panuorin na mag-play na mag-play yung video mo so nga sa Pilipinas, mahal ang kuryente hindi ko lang alam hindi ko lang sure kung kakayanin ng bill ng kuryente yung premahal pero kung nasa may katulad ng dito sa may Dubai uh, yung sa may area na hindi nyo naman ganong problema yung about sa kuryente, bayarin sa kuryente. Uh, pwede yung pwede nyo gawin yan. Hayaan nyo lang i-play yung videos mo. Sa akin yan, ginawa ko yung style niya yung sa ninja account na yan. Yung hinaya ko lang mag-play yung video ko. Hinaya ko siya overnight, 24 hours, nag-play siya. Kaya nag-gain siya ng watch hours. At uh, isa sa ginawa ko, ito, pwede nyo gayahin. Pero hindi ako sure kasi kinabahan din ako nung under-review niya yung channel ko. Lalo, kasi ngayon talaga naghigpit na si YouTube sa pag-review uh, pag, uh, ng channel. So ang, ang ginawa ko kasi, nanonood ako dati ng tutorial kung paano nga ba magigay ng channel mo. Meron doon, uh, alam niyo ba ang uh, sinasabing reuse na video? Yan isa yan sa ayaw ni YouTube yung reuse na video. Pero meron kasi yung videos sa YouTube na under Creative Commons. Under Creative Commons, ibig sabihin, pwede mong gamitin yung video na ito. Uh, pwede mo siyang i-upload ulit sa ibang mga social media o kahit sa YouTube mo. Basta under siya ng Creative Commons, ina-allow nung original uploader na gamitin mo yung video na yun. So yan, uh, kung chichek mo yung channel ko, meron ako dyan isang uh, TikTok. Sa TikTok na video pa lang na yun, is na-reach ko na kagad yung 4,000 watch hours. 5,000 watch hours nga yung meron yung TikTok na yun. Kasi ganito. Yung sa TikTok kasi na yun, uh, beautiful pinais. Mga babae na maganda. Tapos nag-tiktok sila ng mga medyo sexy. Alam mo naman tayo. Alam mo naman tayo. <laughs> Sinama na yung sarili. Lalaki. Alam mo naman mga lalaki. Uh, Pag nakakita ng mga ganyan na oy sexy sa mga sayo, kiklik ka ganyan, kiklik yan. So, humakot siya ng humakot ng views. Kaya umabot siya ng 5,000 uh, watch hours kagad ng napakaaga. Pero syempre, hindi naman lahat ng watch hours ko eh dahil lang sa TikTok na yan. Syempre, yung mga videos ko rin naman is meron ding mga uh, mga views din talaga. Katulad nung, nung gala namin sa may um, Miracle Garden. Yan, napakumakot din ng views yung videos ko sa Miracle Garden na yan. Yun ay dahil siguro sa napagandang thumb, thumbnails ng video na to. Tapos, uh, isa siya sa tourist attraction dito sa Dubai. Kaya humakot din siya talaga ng views. Kagaya nga nang sabi ko, nasa sa inyo kung gusto nyo gaya, kung gusto nyo mag-reuse ng under creative commons para mag-gain kayo ng watch hours. Or hindi. Kasi, tatakot talaga ako ng under review niya. Kasi, ang dami niya talaga kasi hinakot na na views. Sabi ko nga, kung hindi maaprobahan, buray mo na lang yung video. So, tal, 3,000 plus watch hours na rin naman yung mga original video ko. At isa lang naman ng ginawa kong reuse na video niya. So, hindi na ako nung ulit ulit. So, yun lang naman yung mga ginawa ko sa may, uh, para trabahuhin yung 4,000 watch hours ko. Ninja. Tapos yung, um, yung mga sa content ko, gumagawa rin na kasi ako kung papansin mo sa video ko. Talagang original yung mga video ko. Nagsisearch ako ng ukay-ukay sapatos, uh, sale. Yan, marami rin kasi talagang katulad ko na sneakerheads din talagang alik sa sapatos. Kaya nagigain din talaga ako ng watch hours. At talagang pinaghihirapan ko talaga yung mga content ko. Isa lang talaga yun, yung TikTok lang ang hindi. So, uh, nabanggit ko kanina yung kung bakit ba nawawala yung ibang subscribers sa sub to sub. Katulad nga nun, merong iba na nag a na ng dadaya na mag-a-subscribe ka sa nila, sinaya mo yung oras mo, tapos sila mag a subscribe lang din pagkatapos. Isa na yun. At yung pangalawa, uh, yan yung tinatawag nilang na spam Natitrace kasi talaga ng YouTube na nakikipagpalitan ka lang. Kaya hindi naman talaga napakaganda nung pwede pag-sub to sub ko, tutorials din talaga. Uh, pwede mo siya katulad ng ginawa ko. Ginamit ko na lang talaga for emergency kasi nga mag-isang taon na talaga. Uh, na-spam ni YouTube yan kapag na, na kita ni YouTube nababasa o nalalaman ni YouTube algorithm na nakipag-sub-sub ka lang ibabawas talaga ni YouTube yung subscribe nila tapos isa pa uh, 
yung mali o hindi tamang pagpindot ng subscriber. Kahit hindi ka nakipag-subscribe. Kunyari, kaibigan mo. Sabi mo sa kaibigan mo, ah, mag-subscribe ka sa channel ko. Sabi mo, kaibigan mo, oh, sige. Tapos kaibigan mo naman, sabi mo, mag-subscribe sa channel mo. Pag search ng channel mo, nakita yung subscribe button, click subscribe. Hindi man lang nanood ng videos mo. So, to total, uh, may kita nung kaibigan mo, nakasubscribe siya, pero hindi ika-counted ni, ni YouTube yung subscribe niya. Yun ang isa kung bakit uh, nababawasan din yung subscribers mo. Sa pag-click niya na yun, oh, may kita mo dadagdag. Pero mawawala rin kagad kasi nakita ni YouTube na ano bang ginawa ng isa na to? Bakit siya nag-subscribe? Hindi naman siya nanood yung video. Basta nag-click lang na subscribe. Kaya tatanggalin din talaga ni YouTube yung subscription ng kaibigan mo o nung kapalitan mo kapag kaganda ng ginawa. Pag-click lang na subscribe at hindi mo lang nanood. Ito, isa pang uh, tip, tip lang. Ito, mahalaga talaga to eh. Kaya, yahabol ko lang sa inyo. Uh, kapag yung channel mo yan, siguraduhin mo yung content mo o yung niche mo is gusto mo talaga yung ginagawa mo. Huwag kang magsimula ng channel o magsimula ka ng kahit anong topic ng uh, parang napilit na ko lang o kasi yun ang sikat, yun ang yun ang maraming gumagawa ngayon. Kaya mag-go with the flow ka na lang din. Huwag yung ganun. Siguraduhin mo na yung ginagawa mo is gusto mo talaga. Yun, yun talaga yung passion mo. Kasi kapag hindi yun ang passion mo, tatamarin na tatamarin ka talaga. Lalo kung hindi ka naman pa nagkigay ng mga views. Kasi sa ating naman nagsisimula pa lang sino ba tayo para panuorin nila yung videos natin. Kaya siguraduhin mo gusto mo yung ginagawa mo para mabagal naman yung views mo o yung pag-gain ng channel mo. Gusto mo yung ginagawa mo eh. nag enjoy ka dito eh. enjoy mo lang. Sigurado, makireach mo rin yung pagdating ng tamang panahon. At isa pa, ah, huwag na huwag mong ikukumpara yung channel mo at yung videos mo sa ibang vlogger. Yung ah, may kita mo, pag-upload nila ng videos, ilang minuto pa lang, thousands of views na kaagad ang pumapasok sa videos nila. Tapos ikaw, pag-upload mo ng video mo, isang buwan, tatlong buwan, apat na buwan na pa ang boost mo 100, minsan 30, 20 hindi po umabot ng isang daan ikukumpara mo ngayon yung channel mo sa channel so, yung video mo sa video nila uh, mawawalan ka ngayon ng gana kapag ginawa mo yan kaya huwag na huwag mo ikukumpara yung videos mo sa videos nila, tandaan mo sila, matagal na rin sila um, meron na silang community kaya gano'n kaya pag upload nila ng video marami na kaagad nanonood sa kanila. Marami na silang followers. At ang pinakahuling tip na may bibigay ko sa inyo at napaka-importante talaga ito, mabisang paraan talaga, is yung tumawag ka kay Lord. Uh, Pag-pray mo lang yung channel mo na sana tulungan ka, bigyan ka ng knowledge, uh, sana makaisip ka ng mga content na talagang mapapalod nila, i-bless ka, i-bless yung channel mo. Yan, yan pinakamabisang paraan talaga na may re-recommend ko sa iyo. So yun mga aport, uh, bago ko tapusin itong video na to, uh, shout out muna sa aking uh, inaanak na pamangkin, kay Daniel Manuel. Uh, mga aport, search niyo yung channel ni Daniel Manuel at kung pwede, sana uh, mag-subscribe din kayo sa channel niya. Uh, itong bata na to is uh, musician, uh, nagigitara siya, um, gumagawa siya ng sarili niyang kanta, tapos uh, meron din siyang mga cover ng, ng mga songs. Kaya, nanonood din ako sa channel niya. Kaya, please sa mga apod, try nyo rin bisitahin yung channel ni Daniel Manuel at uh, mag-subscribe din kayo sa channel niya. At isa pa, shoutout din sa iyo kaya Argus Simple. Mm, medyo nabubulo talaga ako pag binasabi ko yung, yung uh, channel niya. <laughs> yung channel mo. A classmate ko siya. Uh, <clears throat> uh, gumagawa din siya ng mga videos bago ang uh, uh, YouTuber din siya, bago ang vlogger. Meron na siyang 1,000 subscribers pero uh, punta nyo rin yung channel niya. Mag-subscribe din kayo sa channel niya. Manood din kayo ng videos niya kailangan nyo pa ng mga watch hours. Uh, sa mga aport, try nyo rin. Bisita nyo rin si Argus yung pagmagawa siya ng mga um, shade. Tapos mga uh, kuwanan na rin. Uh, marami siya about broken hearted. <laughs> so, try nyo rin. Bisita nyo yung channel niya. Argus Simple. So ayan, uh, sana ay may naitulong ako sa uh, channel mo. Sana may natutunan ka sa mga topic natin ngayon. Alam ko, nandito ka ngayon sa video na to dahil baguhang subscriber ka lang, ah, baguhang YouTuber ka lang din. 
Kaya gusto mo rin umangat yung channel mo. Sana yung nakatulong ako at nakapagbigay ako sa'yo ng tips. Sabi nga natin sa community, na, sa community natin ng mga baguhang YouTuber o bagong mga vloggers lang. Uh, wala naman magtutulungan kundi tayo-tayo lang. Kaya push lang natin yung bawat isa pangat. At yan na nga, soon matatapos na itong lockdown at makakalabas na rin tayo, makakahanap na rin tayo ng mga sale ng sapatos. Especially ngayong Ramadan, maraming mga Ramadan sale na nadarating yan. Kaya sana matapos na itong lockdown, mawala na itong coronavirus, manalangin tayo sabay-sabay na mawala na itong coronavirus na to. Masolusyonan na, mabigyan ng vaccine, wala nang maapektuhan para lahat makabalik sa mga normal nilang pamumuhay. Yo! Thank you guys for watching. If you like this video, please click the thumbs up, leave a comment, and for more videos, please click the subscribe button, and see you again sa susunod dating video.